الان 24 اردیبهشت 1400 هست و همونطوری که میدونین شرایط طوری شده که عموم هموطنان میتونن با رعایت تقدم هایی که براشون تعریف شده واکسن کرونا رو دریافت کنن مسلما آهاد مردم در شرایط مختلف سلامت قرار دارن و دوست دارن بدونن در شرایط اونها واکسن زدن مجاز هست یا خیر بعضیا به دلیل بیماری که دارن در حال مصرف انواع دارو هستن بعضیا انواع حساسیت ها رو دارن از این خانم ها باردار هستن و خیلی شرایط دیگه من دکتر حمید سرجاد هستم متخصص داخلی تو این ویدیو میخوام درباره مجاز بودن تزریق واکسن کرونا در شرایط مختلف صحبت کنم این اطلاعات از منابع معتبر مختلف استخراج شده اولین سوال در مورد کسانی است که حساسیت دارن باید عرض کنم انواع حساسیت ها هیچ مشکلی در تزریق ندارن به جز کسانی که حساسیت به واکسن دارن که تعدادشون خیلی کم کسانی که هر گونه بیماری حاد دارن چه با تب و چه بدون تب دو هفته بعد باید مراجعه کنن کسانی که سابقه ابتلا به کرونا دارن و تست پی سی آر اونها مثبت بوده و کمتر از 6 ماه از مثبت شدن تست اونها گذشته نیاز به تزریق واکسن ندارن ولی اگر بیش از 6 ماه گذشته باید واکسن تزریق بکنن واکسن های فعلی برای افراد زیر 16 سال مناسب نیست ولی بعضی از کشورها برای افراد زیر 16 سال واکسن تهیه کردن کسانی که هر گونه بیماری نقص ایمنی دارن چه اکتسابی و چه مادرزادی بهترین افراد قبل از تزریق واکسن با پزشکشون مشورت کن در مورد این افراد درسته که توصیه شده که این افراد بهتره واکسن بزنن ولی هنوز دیتاها به نفع این نظر نیست کسانی که قصد بارداری دارن تزریق واکسن مشکلی برای اونها ایجاد نمیکنه و لزومی نداره صبر کنن تا واکسن انجام بشه در خانم های باردار بهتره با مشورت پزشکشون تزریق واکسن کرونا انجام بشه ولی اگر خانم های باردار در سیستم بهداشت درمانی مشغول کار هستن بهتره واکسن بزنن خانم های شیرده هیچ بندی برای واکسیناسیون ندارن اما گروه بعدی کسانی هستن که به هر دلیل در حال مصرف دارو هستن بعد عرض کنم در حال حاضر هیچ داروی این منع تزریق واکسن نداره به جز داروهایی که به عنوان مسکن استفاده میشه مثل بروفن، جلوفن و خانواده اونها سه روز بعد از قطع مسکن ها میتونید واکسن کرونا رو تزریق کنید اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دوگو سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان به و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید لایک و کامنت هم فراموش نشه اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم